。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛是今年中国最重要的主场外交活动。十八号，习近平先后会见尼日利亚副总统谢蒂马、阿根廷总统费尔南德斯、肯尼亚总统鲁托、联合国秘书长古特雷斯及俄罗斯总统普京。在与普京会谈时，习近平提到，二零一三年至今的十年里，先后四十二次与普京会晤，建立了良好的工作关系和深厚友谊。习近平指出，普京总统连续三次出席“一带一路”国际合作高峰论坛，体现了俄方对共建“一带一路”倡议的支持。俄罗斯是中国开展共建“一带一路”国际合作的重要伙伴。中俄东线天然气管道等重大基础设施项目投入运营，为两国人民带来了实打实的好处。中方愿同俄方及欧亚经济联盟各国一道，推动共建“一带一路”与欧亚经济联盟对接，开展更高水平、更深层次的区域合作。希望中蒙俄天然气管道项目尽早取得实质性进展，开展好万里茶道跨境旅游合作，把中蒙俄经济走廊打造成一条高质量联通发展之路。习近平强调，发展永久睦邻友好、全面战略协作、互利合作共赢的中俄关系，不是权宜之策，而是长久之计。明年是中俄建交七十五周年，中方愿同俄方一道，准确把握历史大势，立足两国人民根本利益，不断充实双方合作的时代内涵。中方支持俄罗斯人民走自主选择的民族复兴道路，维护国家主权、安全、发展利益。习近平指出，中方支持俄方明年办好金砖国家领导人喀山会晤，愿同俄方继续加强在联合国、上海合作组织、二十国集团等多边框架内的沟通协作，为维护粮食安全、能源安全以及全球产业链供应链稳定发挥更大作用，维护中俄两国以及地区和发展中国家的共同利益。普京祝贺第三届“一带一路”国际合作高峰论坛圆满成功，表示习近平主席十年前提出的共建“一带一路”倡议取得巨大成功，已经成为世界公认的重要国际公共产品。我高度评价习近平主席在论坛开幕式上发表的主旨演讲，赞赏习近平主席的远见卓识，相信并祝愿共建“一带一路”这一伟大事业取得更大成就。普京表示，今年三月，习近平主席对俄进行成功国事访问，我们就许多重大问题进行了深入沟通，达成的共识正在得到认真落实。国际形势的演变完全印证了习近平主席做出百年未有之大变局的战略判断。俄方愿同中方密切，在金砖国家等多边机制内的沟通协作，捍卫以国际法为基础的国际体系，推动建立更加公正合理的全球治理体系。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。俄方坚定奉行一个中国政策，坚定支持中国维护国家主权和领土完整。两国元首还就巴以局势等深入交换了意见。在论坛期间，普京与越南、匈牙利、泰国、蒙古、老挝和巴基斯坦领导人举行会谈，还与哈萨克斯坦总统托卡耶夫和乌兹别克斯坦总统米尔基约耶夫进行非正式会晤。虽然不是正式对这些国家进行国事访问，但能在“一带一路”的大家庭里见上一面，将对俄罗斯推进与多国外交联系起到积极作用。另据越南通讯社报道，俄罗斯总统普京已接受越南国家主席武文赏的访越邀请。十月十八号上午，国家主席习近平在人民大会堂出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式，并发表主旨演讲。习近平宣布，中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动，强调中方愿同各方深化“一带一路”合作伙伴关系，推动共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段，为实现世界各国的现代化做出不懈努力。十八号晚间，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛发表主席声明。开幕式前，习近平同出席开幕式的外方领导人集体合影。习近平同外方领导人一同步入会场，全场起立，热烈欢迎。习近平主席发表题为《建设开放、包容、互联互通、共同发展的世界》的主旨演讲。习近平指出，今年是我提出共建“一带一路”倡议十周年。提出这一倡议的初心是借鉴古丝绸之路，以互联互通为主线，同各国加强政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，为世界经济增长注入新动能，为全球发展开辟新空间，为国际经济合作打造新平台。
。十年来，“一带一路”合作从欧亚大陆延伸到非洲和拉美，一百五十多个国家、三十多个国际组织签署共建“一带一路”合作文件，举办三届“一带一路”国际合作高峰论坛，成立了二十多个专业领域多边合作平台。“一带一路”合作从大写意进入工笔画阶段，把规划图转化为实景图，一大批标志性项目和惠民生的小而美项目落地生根。共建“一带一路”，坚持共商、共建、共享，跨越不同文明、文化、社会制度、发展阶段差异。开辟了各国交往的新路径，搭建起国际合作的新框架，汇集着人类共同发展的最大公约数。习近平强调，过去十年取得的成绩弥足珍贵，经验值得总结。我们深刻认识到，人类是相互依存的命运共同体。世界好，中国才会好；中国好，世界会更好。通过共建“一带一路”，中国对外开放的大门越开越大，中国市场同世界市场的联系更加紧密。我们深刻认识到，只有合作共赢，才能办成事、办好事、办大事。只要各国有合作的愿望。协调的行动，天堑可以变通途，路锁国可以变成路连国，发展的洼地可以变成繁荣的高地，把别人的发展视为威胁，把经济相互依存视为风险。不会让自己生活的更好，发展的更快。习近平表示，我们深刻认识到，和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的思路精神，是共建“一带一路”最重要的力量源泉。古丝绸之路之所以名垂青史，靠的不是战马和长矛，而是驼队和善意；不是坚船和利炮，而是保船和友谊。共建“一带一路”，注重的是。众人拾柴火焰高，互帮互助走得远。崇尚的是自己过得好，也让别人过得好。践行的是互联互通、互利互贵，谋求的是共同发展、合作共赢。习近平指出，十年的历程证明，共建“一带一路”站在了历史正确一边，符合时代进步的逻辑，走的是人间正道。中方愿同各方深化“一带一路”合作伙伴关系，推动共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段。习近平宣布，中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动。一是构建“一带一路”立体互联互通网络，积极推进丝路海运、港航贸一体化发展，加快陆海新通道、空中丝绸之路建设；二是支持建设开放型世界经济，中方将创建丝路电商合作先行区，同更多国家商签自由贸易协定、投资保护协定，全面取消制造业领域外资准入限制措施。三是开展务实合作，中国国家开发银行、中国进出口银行将各设立三千五百亿元人民币融资窗口，丝路基金新增资金八百亿元人民币，以市场化、商业化方式支持共建“一带一路”项目。本届高峰论坛期间举行的企业家大会达成了九百七十二亿美元的项目合作协议，中方还将实施一千个小型民生援助项目。四是促进绿色发展，加大对“一带一路”绿色发展国际联盟的支持，落实“一带一路”绿色投资原则，到二零三零年为伙伴国开展十万人次培训。五是推动科技创新，未来五年中方同各方共建的联合实验室扩大到一百家。六是支持民间交往，中方将举办良渚论坛，成立丝绸之路旅游城市联盟。七是建设联结之路，建立“一带一路”企业联结合规评价体系；八是完善“一带一路”国际合作机制，中方将同共建“一带一路”各国，加强能源、税收、金融、绿色发展、减灾、反腐败、智库、媒体、文化等领域的多边合作平台建设。十年栉风沐雨，十年春华秋实，共建“一带一路”。
源自中国，成果和机遇属于世界，让我们谨记人民期盼，永扛历史重担，把准时代脉搏，继往开来，勇毅前行。深化“一带一路”国际合作，迎接共建“一带一路”更高质量、更高水平的新发展，推动实现世界各国的现代化，建设一个开放、包容、互联、互通。共同发展的世界，共同推动构建人类命运共同体。祝第三届“一带一路”国际合作高峰论坛圆满成功！谢谢大家。今年是“一带一路”倡议提出十周年。中国国际问题研究院美国研究所副所长苏晓辉对深圳卫视表示：“这样的时间节点，中国举办第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛意义重大。而习主席将开幕式主旨演讲的主题设定为‘建设开放、包容、互联互通、共同发展的世界’，更是富有深意。”中国式现代化就意味着更多的开放包容。中国在进行“一带一路”倡议设计的过程当中，考虑到的是自身的发展和外部发展和世界整体发展的进一步的融合。那同时呢，中国也认为未来呢。构建开放型的世界经济，也需要各国之间相向而行。所以呢，中国也希望更多的国家能够加入到共建平台的过程当中，把平台建得更好，强调开放合作，那么会有更多的国家受益，对于世界的现代化来说，会产生更多的动力。习近平宣布中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动，舆论普遍关注到，八项行动囊括了基础设施建设、发展方式转型、人才培养、合作机制创新等方方面面。可以说，既是对“一带一路”十年共建经验成果的高度总结，也为未来共建“一带一路”实现更高质量、更高水平的新发展指明了方向。说到这八项行动，我们也强调的是，共建“一带一路”并非某一方的单方的付出，而是要。双向奔赴，希望国际社会能够相向而行的。从相关的措施当中，我们会看到很大的行动力。而另外呢，中国在强调未来机制化建设方面，不管是在数字经济方面，要采取论坛，以及呢未来的这种机制化建设，以及呢设立这个“一带一路”倡议秘书处等一些具体的措施，都反映出的是中国希望把这个相关的平台建设得更好，同时也希望国际社会能够与中国共同努力的一种信息。习近平主席宣布中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动，也引发香港各界强烈反响。林志颖是港区全国人大唯一来自能源界的代表，他表示，习主席提出的八项行动，为推动香港各行各业深度配合国家战略，参与“一带一路”建设，指明了清晰路径。喺能源方面啦，咁誒，我哋自己而家例如发展緊一啲新嘅产业业态啦，例如一啲誒电动车啊、誒太阳能、光伏发电啦，以至到係氫能啊等等咧，其实都可以喺一帶一路国家里邊咧有好多技术上面嘅一啲合作。咁同埋而家我哋提倡同一帶一路国家喺绿色能源上邊咧有更广泛嘅一啲交流啦。咁我相信我哋嘅技术以至到我哋嘅应用场景，我哋好多嘅實踐经验啦，其实都可以同一帶一路国家里邊嘅一啲专家咧。去做交流嘅，咁去推动我哋誒喺綠色能源产业方面嘅发展咧，可以普及或者係輸出到一帶一路嘅国家。港区全国人大代表、香港特区立法会议员梁美芬对深圳卫视表示：，作为香港“一带一路”研究院的创院副院长，他深感责任重大。我哋要推动一个大家都能够合作、认同，而且係可以誒共同发展嘅規則咧。咁咧，呢個咧就係我哋已經進行咗公筆畫，即係一筆一畫咧。其實過去五年就做咗呢個工作出嚟。誒，我亦都呼籲其他嘅行業，佢哋亦都可以咧用誒精雕細琢，因為一帶一路可以成就大事咧，係需要喺
唔同嘅行业里边，去推动一啲可以落地。俄罗斯总统普京、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、印尼总统佐科、阿根廷总统费尔南德斯、埃塞俄比亚总理阿比、联合国秘书长古特雷斯也在开幕式致辞。普京表示，世界上大多数国家都渴望平等互利的合作，以获得全面、可持续和长期的经济发展和社会福祉，同时尊重文明多样性。每个国家都有权利拥有自己的发展模式。“一带一路”倡议将有助于为重要和迫切的地区和国际性问题找到有效解决方案。普京表示，“一带一路”倡议与各地区的一体化进程非常契合，也与俄罗斯致力于建立合作与互动的大欧亚伙伴关系倡议一致。俄罗斯正在大力发展本国的交通基础设施，俄方邀请感兴趣的国家参与北方航道的开发。我们不只是欢迎伙伴们用好北方航道的过境潜力，我们还邀请感兴趣的国家直接参与北方航道开发工作。我们已准备好在北方航道提供可靠的破冰船护航、通信网络和船舶需要的补给。开幕式上，哈萨克斯坦总统托卡耶夫用中文致辞，引发全场掌声雷动。首先，我即向中华人民共和国主席习近平先生对第三届“一带一路”高峰论坛传统的热情接待和完美组织表示诚挚的感谢。<笑>今天，中国在确保全球安全方面发挥着关键作用，是经济和技术发展的引擎。在现代地缘政治条件下，“一带一路”倡议已经成为热门国际项目和。最大合作平台，该项目体现了中国的经济实力以及其在全球水平上达到新高度的愿望。该项目取得的很大的成就，对许多国家来说是。有目共睹的。深圳卫视注意到，托卡耶夫总统是一位中国通，更是中国人民熟知的老朋友、好朋友。许多网友都曾惊叹于托卡耶夫流利的中文。他曾于北京语言大学学习汉语和中国文化，当年常常骑着自行车穿行于胡同之间。有趣的是，他还喜欢吃中国菜，忘不了回锅肉、北京烤鸭。此次来华已经是托卡耶夫总统今年第二次中国之旅。五月，他就曾赴西安出席中国中亚峰会。在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，十七号，中国中车旗下中车长春轨道客车股份有限公司与塞尔维亚建设交通和基础设施部正式签署了塞尔维亚高速动车组车辆采购商务合同。是中国高端轨道交通装备走出去的重大突破。“一带一路”倡议已经走过十年，外界对倡议有何评价？进入下一个黄金十年，各方又有何期待？来看看报道。十七号签约的列车为动力分散型电力动车组，包括二十辆五列高速动车组，车辆采用四辆编组，两动两拖，最高运营时速两百公里。计划将于二零二五年投入使用，并将匈塞两国首都之间的旅行时间由八小时缩短至三小时。在“一带一路”框架内众多的互联互通工程中，匈塞铁路无疑是最为亮眼的工程之一。这条连接匈牙利首都布达佩斯和塞尔维亚首都贝尔格莱德的双线电气化客货共线高速铁路，是中国与中东欧国家共建“一带一路”的标志性项目。线路全长三百四十一点七公里，其中塞尔维亚境内长一百八十三点一公里，匈牙利境内长一百五十八点六公里。此次签约标志着中国时速两百公里以上高速动车组。首次出口欧洲，对中国和塞尔维亚、对匈牙利的关系，那么我觉得这次协议的签订啊，那么也是对中国与这两个国家关系的进一步的深化，有利于这两个国家关系行稳致远啊。应该说，在建设这种我们讲，呃，应该共同发展的道路上啊，这个越走越远。
过去十年里，中国中东欧合作在“一带一路”框架下迅速推进。除了新型基础设施实现了东西方之间的硬联通，随着中国企业而来的中国智慧、中国方案和中国理念，也与中东欧国家的发展需求和发展政策充分对接，实现了“一带一路”共建国家之间的软联通。例如，在匈牙利，当地民众对于中国新能源汽车品牌赞不绝口。距离首都布达佩斯市中心大约二十分钟车程的比奥图尔巴吉，也因中国智能电动汽车公司未来的到来，受到汽车业界关注。不止如此，中欧国家克罗地亚也在“一带一路”框架下，迎来了中企投资承建的赛尼风电项目。该项目也在今年的“一带一路”国际合作高峰论坛上，作为重要成果进行展示。在全球共同应对气候危机的大背景下，这一系列合作有力推动中东欧共建“一带一路”国家绿色能源转型，受到外界广泛好评。为了配合第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的召开，美国有线电视新闻网菲律宾频道专访了菲律宾驻华大使杰米·福古律斯，讲述“一带一路”倡议为菲律宾带去的实实在在的好处。Through the third Belt and Road Initiative Forum, maybe the question is, how can the Philippines exactly benefit from this kind of initiative? We need a lot of projects that align with our national priorities. That includes agriculture. Infrastructure, connectivity, and people-to-people -people exchanges. As long as they will have tangible benefits for our people, from railways to roads and bridges to、uh, clean energy. 新加坡亚洲新闻台则是实地探访了连接中国和哈萨克斯坦的霍尔果斯铁路口岸，讲述“一带一路”倡议为中亚地区发展所提供的机遇。It aims to transform world trade by facilitating the shipments of goods from China to Europe by train, which takes less than half the time needed when it's done by sea. 分析认为，“一带一路”历经十年实践，中国在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等五个重点方面，积极构建合作平台、签订合作协议、推进项目建设等，实现了与共建国家在多方面的互联互通，推动了各国各地区的经济社会发展。作为长周期跨国界系统性的世界工程、世纪工程，第一个十年无疑只是序章，更美好的未来值得期待。通过“一带一路”建设，那么很多发展中国家应该说打下了一个啊坚实的一个基础。特别是随着时间的推移，那么我相信。呃，基础设施建设的这种发展的这种效果、啊，会在这些国家这个越来越明显的体现出来。那么第二个呢，我觉得就是这种和平的机遇，包括西方国家推出所谓的各种倡议啊，啊，虽然说它的目的是出于来对抗中国，但是我觉得也是受了“一带一路”项目的这种刺激。总体上来讲，就是带动了世界上这个大家各个大国都在比贡献，而不是比拳头。那么还有一个就是交流的机遇，就是通过“一带一路”的各种建设的深化，这个中国走出去，那么其实也是背后中。中国的各种文化，呃，文明走出去。深圳卫视注意到，绿色转型是西方媒体关注的焦点。专注于气候科学政策和能源领域的英国碳简报网站，近日报道了专家对共建“一带一路”未来十年将如何影响气候行动的看法，并列举了位于印尼的雅湾高铁、斯里兰卡的科伦坡国际集装箱码头等“一带一路”合作的标志性项目，指出这些基础设施合作不仅便利当地互联互通，并增加就业。业最重要的是，他们体现了商业繁荣和环境保护之间的和谐共存。网站引述澳大利亚格里菲斯大学亚洲研究院院长克里斯托夫的观点称，中国在推动“一带一路”共建国家的绿色能源转型方面发挥了极其重要的作用。美国消费者新闻与商业频道分析，中国“一带一路”倡议正在迈向下一个发展阶段，其中如何进行绿色转型值得期待。Over the last ten years was in sort of old, old infrastructure,、uh, roads, rail, bridges, ports. But I think the real question is what's the next act? And you know what I'm looking for is what is China going to do to retool the Belt and Road Initiative around green tech、uh, and New energy infrastructure. 另一个频频出现在海外媒体的关键词是“小而美”。丹佛大学约瑟夫·克贝尔国际研究院助理教授坎巴说：“随着中国让华为和腾讯等著名科技公司参与进来，数字项目变得越来越重要，似乎已成为‘一带一路’倡议的支柱，目前势头最强劲。”
。华尔街日报的报道指出，过去的大型项目正在让位于规模更小、更有针对性的项目，范围涉及绿色能源和医疗保健等领域。与此同时，为相关项目提供贷款的机构也更加多元化。英国广播公司则认为，中国现在认识到一些事情需要改变，通过低投资、高收益的项目，“一带一路”倡议可以发挥更大的作用。我也期待这个我们“一带一路”的这个项目啊，能够从不断的提升建设水平，到提升这个治理的水平，不只是资金啊，不只是项目，不只是建设的能力，其实也可以这个把我们的在经济社会发展当中、延长环境改善过程当中一些好的一些治理的一些做法，能够呃、啊、给更多的国家。去借鉴，希望能够中西之间啊，从这种对抗走向对接。我觉得中国也非常的欢迎世界上各种力量的参与。值得一提的是，中国大陆举办的这场盛会也引发台媒的高度关注。台湾地区前民意代表郭正亮认为，此次峰会盛况凸显了“一带一路”倡议强大的影响力和吸引力。他这个就是在见证说。过去十年，大家都认为不可能的事情，对，我们做到了，做到了，对。实际上，第一件事最难做的就是刚赖老师讲的中欧班列嘛，对，这几乎是不可想象的事嘛。你要去处理多少国家的关税？对，啊，不同的轨距，对。那你现在通通都可以把它连在一起，嗯。那关税问题也用一条边的这样的贸易的机制把它连在一起啊，这个这个大概都难以想象了，所以。当然，就带动了沿线的发展。岛内舆论认为，过去十年“一带一路”在共建国家蓬勃发展，也有力回击了西方的恶意指责和诋毁。这十年的见证是以前破除了你以前对我的诋毁，跟这个羞辱。那今天大家看到做出来了，有成品啊，有成绩啊，那这些国家怎么会不来？它不是只是大的基建、大的经济发展，它事实上具体而实际的解决了包括种族、国家之间冲突和那些文明的问题，可以用一些建设的方式去解决。因此，岛内专家也期待中国大陆的经济发展以及“一带一路”倡议稳步推进，可以为全球经济复苏注入更多动力。就在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕的同一天，十八号，国家统计局公布了二零二三年前三季度国民经济运行情况。数据显示，前三季度国内生产总值同比增长百分之五点二，分季度看，一季度增长百分之四点五，二季度增长百分之六点三，三季度增长百分之四点九。从我刚才发布的啊前三季度的数据运行情况来看，啊，应该说。啊，国民经济顶住了来自来自于啊国外的风险挑战和国内多重因素交织叠加带来的下行压力，啊，总体上是啊在持续恢复向好。外界普遍认为，前三季度中国经济形势超出了预期。They paint a more positive picture than we've seen in the past few months, with many figures actually beating analysts' expectations. 相关话题来连线特约评论员更新，更先生您好。时隔四年的“一带一路”高峰论坛今天在北京开幕，那么您是如何来评估这次高峰论坛在当前国际形势下的特殊意义？我认为啊，这次“一带一路”高峰论坛正值习近平主席所说的“世界之变、时代之变、历史之变”正以前所未有的方式展开，背景特殊，恰逢其时。是人类经历了重大冲击后重新起步的标志，堪称今天世界动荡变局中的一道亮色。首先，这次高峰论坛是历经四年再次举办，这四年中啊，人类社会经历了百年变局、世纪疫情和地缘政治动荡等一系列重大的天灾人祸，压力和挑战是史无前例的。这次高峰论坛是在这样的世界动荡大变局刚刚有所平稳、百废待举、百业待兴之际举办的一个国际多边峰会，反映了世界要和平、国家要发展、人民要幸福的国际普遍诉求，真是恰逢其时。其次，这个高峰论坛呢，为世界带来了十年“一带一路”事业和平和解。包容、合作、发展、繁荣、绿色、健康等，代表时代方向的春华秋实的亮色。再次，这次高峰论坛
正值美国等为代表的西方世界，通过七国集团、北约、美日韩、五眼联盟、印太框架等各种各样不利于和平发展合作的所谓平台构建，不断推动阵营对抗，煽动制造国际社会的分裂和对立。在这样的背景下，“一带一路”高峰论坛没有采取以其人之道还治其人之身的方法。而是以反其道而行之的思路，基于和平，而不是基于对抗；立足发展，而不是甘于萧条；致力合作，而不是制造分裂和脱钩断链；坚持共商、共建、共享，跨越不同文明、文化、社会制度、发展阶段差异，开辟了各国交往的新路径，搭建起国际合作的新框架，汇集着人类共同发展的。最大公约数，这样的一种思路精神和作为，就使得这次高峰论坛的现实意义和时代价值更为突出，更为重大。尤其是在俄乌开战、巴以冲突升级等危机的压力下，这些本来就是由于帝国主义、殖民主义和霸权主义所造成的地缘政治危机，又在干扰国际社会和平发展合作的主流。在这样的背景下，举办这样的高峰论坛。就是要回归时代的主流，这是一个和平和解的峰会，互利合作的峰会，共同繁荣的峰会。我们注意到，香港特区行政长官李家超率七十人代表团出席“一带一路”高峰论坛。那么，在您看来，香港的积极参与向外界传递什么信号？香港在这次高峰论坛中的作用十分重要，因为香港在过去和今后的发展中具有着。标志性、象征性的特殊意义，恰好就是在这四年中啊，香港也发生了重大的变化，也经历了一个起伏动荡，并且由乱及治、由治及兴的类似凤凰涅槃的重要发展过程。今天，香港以这样意气风发的形象参加高峰论坛，告诉所有人，任何困难我们都是可以战胜的。香港代表的。不仅是自己由治及兴、生气勃勃的气象，而且是作为整个高质量中国式现代化的名片，因为“一带一路”源于中国，源于中国式现代化高质量发展的实践要求，更是为了和世界各国共同构建人类命运共同体的目标。所以，香港作为中国式现代化高质量发展的排头兵，自然在构建人类命运共同体的重要平台及“一带一路”的事业中。具有极为重要的、象征性的、标志性的意义和价值。香港是“一带一路”的重要节点和功能平台，是“一带一路”事业的参与者、贡献者和受益者，同时又是“一带一路”的特殊联系人，是发展中国家和发达国家的一个桥梁，具有充沛的合作服务功能。同时，“一国两制”的伟大实践，在所有的与会成员中。具有更为特殊的价值和引领性的意义，因为香港的实践和成功啊，能够更好地体现“一带一路”精神的本质，这就是跨越不同文明、文化、社会制度、发展阶段差异，大家都可以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢，求同存异，取长补短，共同构建人类命运共同体。香港和祖国内地“一国两制”融合发展的事实，作为一个成功的范例，表明“一带一路”事业也一定能够成功，人类命运共同体的构建也一定能够实现。过去十年，“一带一路”事业取得了伟大的成就。那您觉得今后的发展还有哪些需要注重的课题？习近平主席说：“十年的历程证明，共建‘一带一路’站在了历史正确一边。”符合时代进步的逻辑，走的是人间正道。十年的成就非常丰富。我个人呢、啊，曾经作为现场评论员参加过前两次“一带一路”高峰论坛，呃，也有些个人的观察。我认为呢，共建“一带一路”需要更注重三个结合，这既是“一带一路”成功的经验，也是今天“一带一路”需要努力的现实课题。第一呢，是要以所有“一带一路”事业成员把自己的事情办好为基础，
将优质的自身发展与良好的合作互利相结合，这样才有长远的可持续的发展前景。第二，是要把与发展中国家的合作和与发达国家的合作相结合，既要重视与发展中国家的合作，也要重视与发达国家的合作。呃，习近平主席曾经列举过进行规划对接工作。就既包括发展中国家，也包括发达国家。但在今天的背景下呢，这可能是一个重要，但是困难的课题。应该看到啊，团结发达国家的参与，是一带一路事业正常健康发展的重要内容。第三呢，是要把政治上的相互信任和经济贸易的紧密依存合作结合起来，实现政治经济合作的均衡发展。总之，“一带一路”事业要不忘初心，推动共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段，就是要建设一个更加开放、公平、合理、规范的国际合作新秩序，为实现世界各国的现代化而做出不懈努力。我们追求的不是中国独善其身的现代化，而是期待同广大发展中国家、发达国家都在内的各国一道。共同实现现代化。当地时间十七号下午，美众议院举行第一轮议长投票，结果未能选出新任议长。两周前，由于共和党内派系分歧，时任美国众议长麦卡锡在党内同僚的一片嘘声中被罢免。美国国会随即停摆至今，最终谁将握住议长木锤，仍然是未知数。外界指，民主共和两党内斗白热化的情况下，众议长难产已是美国政治特色。No person having received a majority of the whole number of votes cast by surname, a speaker has not been elected. Pursuant to Clause 12A of Rule 1, the chair declares the House in recess, subject to the call of the chair. 随着美国众议院临时议长帕特里克·麦克亨利手中木锤落下，众议院第一轮议长投票结束。美国全国广播公司报道，下一轮投票将于十八号举行。All right, well. I guess they're not going to call a second vote. Good times. 事实上，众议长难产也符合美媒此前的预期。根据众议院选举规则，当选众议长需在全院表决中获得超半数支持，因此议长通常为多数党领袖担任。美国国会现有四百三十三名众议员，其中共和党和民主党分别有二百二十一人和二百一十二人。二百一十七人是胜选议长的最低门槛。外界指出，虽然目前共和党在众议院中占微弱多数，但只要有四名本党议员反对，就会导致众议长难产。在十七号下午的首轮投票中，共和党内部的严重分裂再次引发关注。此前获得共和党党内提名的众议院司法委员会主席、右翼保守派议员吉姆·乔丹，仅获得在场二百二十名共和党人中的二百人支持，其余二十人分别把票投给了众议。议员多数党领袖史蒂夫·斯卡利斯、前议长麦卡锡等人，而众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯则获得来自民主党议员的全部二百一十二票。有趣的是，前众议长麦卡锡当天在采访中将众议院的混乱现状归咎于民主党人。Well, no, 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 no. Let's go back to how I got here. We wouldn't be here. If every single Democrat didn't vote with eight Republicans to shut this place down, no, no, no. We're here today because your own party threw you out like a tray of salmon cakes from last weekend's hometown buffet. <laughs> 现年五十九岁的吉姆·乔丹是众议院极端保守派自由核心小组创始人之一。乔丹是前总统特朗普的心腹，本次乔丹提名候选人也得到了特朗普的支持。二零二一年一月的国会山骚乱事件后，乔丹拒绝配合众议院特别委员会调查。另一方面，众议院少数党领袖杰弗里斯日前接连公开呼吁共和党温和派议员应与极端分子划清界限，强调民主党已经随时准备跨党合作。有观察指，如果部分共和党议员倒戈，不排除民主党人将接任众议长一职，但这几乎是不可能。当地时间十七号，加沙地带加沙城的一家医院发生爆炸，数百名巴勒斯坦人死亡。事件发生之后，巴勒斯坦方面直指以色列。哈马斯称，美国也应为此事负责。约旦、伊朗、土耳其、沙特等伊斯兰国家纷纷对以色列予以强烈谴责，多地爆发激烈反以反美游行。而以色列方面则否认称，袭击医院的是巴勒斯坦伊斯兰圣战组织杰哈德。
。事发后，埃及、伊朗、约旦、黎巴嫩、土耳其、卡塔尔等地区国家均发表声明，强烈谴责以色列。土耳其总统埃尔多安称，此次袭击是以色列在行动中缺乏最基本人类价值观的最新例证。面对多方谴责，以方则予以否认。以色列总理内塔尼亚胡十七号称，是加沙地带的巴勒斯坦武装派别袭击了该医院。以色列军方也称，情报显示是伊斯兰圣战组织杰哈德发动了袭击。Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. 杰哈德方面随后对乙方的指控予以否认。这件事影响也很大哈、啊。那么过去来讲的话，战争是不伤及无辜的哈、啊。那么联合国也一直希望说，能够开辟一些人道走廊啊，让一些平民哈、啊，不要在战火中上升哈、啊。可以说是国际间的人道主义啊。已经受到严重的一个挑战了。根据外交部网站，中国外交部发言人表示，中方对加沙医院遭袭造成重大人员伤亡感到震惊，并予以强烈谴责。我们对遇难者表示哀悼，对伤者表示慰问。中方呼吁立即停火止战，尽最大努力保护平民，避免出现人道灾难。十八号，联合国秘书长古特雷斯通过社交平台发文，谴责加沙医院遭袭。古特雷斯说：“我的心与受害者家属同在，医院和医务人员应受到国际人道主义法的保护。”此次爆炸正值美国总统拜登访问中东前夕，拜登在正飞往以色列的途中发表声明说：“我对加沙地带的阿赫列阿拉伯医院发生爆炸以及爆炸造成的可怕生命损失感到愤怒和深感悲痛。”美国全国广播公司报道称，拜登已指示美国安全部门收集相关信息。尽管拜登摆出了想知道到底发生了什么的姿态，但此事点燃了阿拉伯世界的怒火。按计划，拜登将在十八号访问以色列后，前往约旦，与约旦、埃及、巴勒斯坦领导人举行多边会晤。但巴勒斯坦总统阿巴斯十八号凌晨发表讲话说，以色列政府已越过所有红线。他和约旦、埃及领导人已决定取消原定于十八号在。约旦与美国总统拜登的会晤。十八号，拜登抵达以色列特拉维夫的本古里安机场，以色列总理内塔尼亚胡则亲自在停机坪上欢迎拜登，两人拥抱之后举行会谈。拜登表示，在以色列对巴勒斯坦激进组织哈马斯发动战争之际，美国将向以色列提供自卫所需的一切。哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚则发布声明称，美国对袭击医院负有责任，因为美国为以色列的侵略提供了掩护。يتحمل مسؤوليتها الأمريكان الذين أعطوا الغطاء ثقتنا بالمملكة العربية السعودية. 加沙医院遭袭后，多国爆发抗议。美国、以色列大使馆被包围。十七号深夜，黎巴嫩的抗议者涌上街头，高呼口号，挥舞巴勒斯坦国旗，抨击美国支持犯罪的行为。在约旦，抗议者袭击了以色列大使馆。突尼斯、伊拉克、土耳其、伊朗、埃及、毛里塔尼亚等国民众也纷纷走上街头，展开抗议活动。随着封锁时间推移，加沙地带物资已告急。巴勒斯坦总理十七号发表声明称，现在的首要任务是阻止以军针对加沙地带人民的军事行动，并确保当地的医疗卫生和食品供应，以及恢复电力和供水。他同时呼吁国际社会向加沙地带提供人道主义援助。在加沙地带拉法口岸的埃及一侧，目前有上百辆满载医疗用品、食品和毛毯等人道主义援助物资的卡车排队，等待口岸的巴勒斯坦一侧开放。目前各方正加紧斡旋，争取口岸恢复通行。然而，以色列国家安全部长本格维尔十七号在社交媒体上写道：“在哈马斯释放人质之前，唯一应该进入加沙的东西是来自空军的数百吨炸药，而不是一盎司人道主义援助。”经过这一次的这个拼命的袭击来讲的话，两两方的那个仇恨值都很高啊，平民之间的仇恨值也很高，不只是军队啊，所以我觉得这是呃国际间越来越来越头痛的一个问题。相关话题来连线特别评论员陈兵，陈先生您好。巴以冲突以来最大的悲剧诞生了。加沙地带阿赫利阿拉伯医院遇袭，至少五百人死亡，震惊全球。那么您是如何来看待这件事？主持人好，任何一场战争呢，第一伤亡者是无辜平民，首先遭殃的也是老百姓。巴以战争爆发以后，才十一天时间，双方呢已经有近五千平民死亡
一万三千平米受伤，三十万儿童流离失所。鉴于以往历史的教训，新的巴以冲突爆发以后，中国、联合国、欧盟、多数发展中国家均呼吁双方保持克制，保护平民，寻求政治解决方案，降低武装冲突。但是呢，以色列、美国及一些西方国家仍然坚持要消灭哈马斯，不断向加沙地带采取军事行动，还要迫使。一百多万巴勒斯坦人离开加沙北部，为发动地面战争做准备。结果是，巴勒斯坦平民被炸，联合国救助人员和新闻记者被炸死，难民营燃起大火。现在呢，则是医院被掀翻，至少五百人遇难，其中呢，多是妇女和儿童。看医院满目疮痍的现场，看大火通尸的医院建筑的视频，那真是令人心碎，引发全世界人的人道悲鸣。即便是支持以色列打仗的美国，拜登总统在前往以色列前也表达愤怒与悲痛。联合国秘书长古特雷斯发文强调，医院医护人员受到国际人道主义法的保护，不能再视而不见。欧盟外交与安全高级代表博雷利说：“无辜平民再一次付出最惨重的代价，案犯者呢必须被追究。那谁是悲剧的制造者呢？”巴勒斯坦人说：“是以色列军队空袭造成的。”以色列呢，则说是巴勒斯坦激进组织干的。其实呀、啊，这都是比重就轻。造成这种悲剧的根源，净处说呢，是英美及一些西方国家偏袒以色列，都死了这么多人，还在拱火浇油，而不是劝和促谈，还派出双航母为以军壮胆。从远处说呀，巴以两国方案一直没有落实，巴勒斯坦人的独立建国诉求难以实现。他们呢，在自己的国土上。成了无根飘荡的难民，靠他国的救济为生。加沙地带的失业率呢，高达百分之七十。哈马斯呢，不是外星人，就是这贫瘠土地的产物。因此呢，要阻止类似医院被炸这样的悲剧，净处做呢是世界各国，包括美国，立即呼吁双方停火，不要再伤害平民。长远做呢，则是落实巴以双方两国方案，给巴勒斯坦人一个安宁的家。让他们呢设法发展经济，改善生活处境。加沙医院惨案发生之后，美国总统拜登踏上访问以色列的行程，但访问约旦的计划被约旦方面取消了。那拜登访问以色列能取得怎样的成果？在加沙医院遇到袭击以前，拜登访问以色列及约旦的计划呢就公布了。他原计划呢，在访问以色列以后，将在约旦首都安曼会见约旦国王和埃及总统，还有呢巴勒斯坦总统阿巴斯。无论从他出访前的言论，还是行程安排，都显示出呢他的中东行有三个目的：一是支持以色列对加沙跨境作战，消灭哈马斯；二是劝说中东国家不要参战，不要把巴以冲突变成中东战争，否则呀这个覆水难收；三呢是设法在加沙地带开通人道主义救援线路，并劝说这个埃及、约旦等国呀接受一些巴勒斯坦难民。在以军对加沙的医院发动袭击以后，造成至少五百人死亡以后啊，拜登表达了愤怒和悲伤。但是呢，他没有批评以色列，而是重申华盛顿对以色列安全的承诺。迄今为止呢，拜登尚未明确呼吁以色列要克制、停止轰炸平民、救护车和这个急救人员。他唯一说呢，以色列的布施是警告以色列不要占领加沙，就是说呢，以色列可以发动地面战争，但是呀。打完就要撤，不要占领加沙，这基本上呢就惹怒了约旦、埃及和沙特等国家，认为美国呢所谓的人道主义很虚伪，不过呢是要掩饰即将来临的加沙血战，不顾巴勒斯坦人的死活，所以呢干脆取消拜登的约旦之行，以表达中东国家，起码是这三个国家不再对美国总统抱什么希望。用中东媒体的话说呢，拜登在约旦不再受到欢迎。因此呢，拜登访问以色列可能会有两种结果：一是继续支持以色列攻击加沙地带，削弱哈马斯的力量，也就是支持以色列军队发动地面战争；二是面对国际社会对医院惨案的谴责，美国呢也有可能这个微调政策，在对对加沙的人道主义救援上发挥点作用，在对巴勒斯坦人的供水、供电、供食品上做个姿态，比现在呢做得更好一些。至于说解决巴以冲突的。根本性问题，也就是两国方案，他呢也会说说，但是呢不会拿出诚意去落实。所以呢，也有美国媒体说，拜登去以色列并不是想解决什么问题，而是在大选来临前显示呢他很勇敢。
，敢于到战火纷飞的盟友那儿去助威。